Hi guys, today we shall learn class sixth English, the friendly mongoose part one. You might be hearing this story from childhood onwards. This is very easy story. You will enjoy this story very nicely. So just give a short attention. You will be able to uh, learn each point very nicely. Let's start with the first point. Once a farmer and his wife lived in a village with a small child. They loved him so much and wanted to give pet as a companion. So, a farmer rata tha, a farmer un unka bache ke saath rata tha. Phir unke paas bohut chota bacha tha. So, chota bacha bohut छोटा बच्चा तो क्या करते हैं पेरेंट्स लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं प्यार करते हैं देन इनमें मन में आया है कि पापा के मन में आया कैसे भी करके ये छोटे बच्चों को एक पेट को देते हैं करके मन में आया वो पेट को क्या करने लग गए चलो इसको देख के देखते हैं वो पेट और कौन है बच्चा एक साथ में ग्रो होंगे उसका अच्छा कंपेनियन भी रहेगा करके हस्बैंड ने उनके वाइफ को क्या किया बताया सो फिर वाइफ भी क्या करने लग गई नेक्स्ट पॉइंट में इस वाइफ अग्रीड एंड द फॉर्म ऑफ बॉट चीनी मंगूस मंगूस वुड ग्रो सुन सो उसके बाद क्या हो गया उसको वाइफ भी मानने लग गई मानने के बाद फार्म क्या कर दिया एक छोटा से मंगूस को क्या किया घर पे लेके आया घर पे लेके आने के बाद वो बहुत ही छोटा था उनको वाइफ ये बोलने लग गई अरे ये तो बहुत छोटा है छोटा बच्चा है कैसे ही रहेगा करके तो फिर उन्होंने बता दिया नहीं नहीं ये मंगूस क्या हो जाएगा बहुत जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाएगा करके उनका हस्बैंड ने उनको बोल दिया फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे इट वुड बी सो फ्रेंडली विथ सन बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रो विथ इन सिक्स मंथ ग्रो टू इट्स फुल साइज सो उन्होंने बोला नहीं ये जो मंगूस है वो बहुत फ्रेंडली रहेगा कोई बात नहीं है जल्दी से जल्दी वो बढ़ भी जाएगा फिर ऐसे बोलने के बाद बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रो सो मंगूस और बेबी भी क्या होने लगे ग्रो होने लग गए वो सिक्स मंथ के अंदर मंगूस क्या हो गया है बहुत बड़ा साइज का हो गया मतलब बड़ा साइज मतलब उनका जितना साइज होना था उतना साइज का वो मंगूस हो गया था फिर उसके बाद मंगूस के बारे में बताया जाएंगे तो इट हैड टू शाइनिंग ब्लैक आइस मंगूस कैसा था टू शाइनिंग ब्लैक आइस उसके पास था फिर उसका पूछ है बुशी टेल था बुशी मतलब एयर बहुत सारा था उसका देन आफ्टर बट द बेबी वॉज स्टिल इन द क्रैड स्लीपिंग एंड क्राइंग सो बेबी क्या नहीं है बेबी का ग्रोथ तो जल्दी नहीं होता छह महीने के अंदर कितना फर्क पड़ेगा तो सब तो रहेंगे ना सो वो बस क्या करते थे पैर चार पैर पर चलते थे फिर उसके बाद वो सोते रहता था फिर अल्टरनेटली भी क्या भी करती थी वो क्या भी करता था रोते रहता था सो so, वैसे ही उनका लाइफ चल रहा था सो so, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट अबाउट द अपियरेंस ऑफ अ मंगूस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना चाहिए इट हैड अ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल देन बेबी कैसा था उस टाइम पे बेबी बहुत ही छोटा था वो चार पैर में चल रहा था और हम सोते रहता था जब कभी उठता है तो वो क्या करता हमेशा अल्टरनेटली भी क्या करते रहता था वो रोते ही रहता था नेक्स्ट पॉइंट है वन डे फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड गो टू मार्केट शी फेट बेबी मेड इन टू स्लीप बाय पिकिंग द बास्केट शी वेंट सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक दिन फार्मर्स की वाइफ ने क्या करना चाहते थे मार्केट जाना चाहते थे सो so, मार्केट जाने के टाइम पे क्या हुआ उनको बेबी का क्या करना खाना वगैरह देना खाना वगैरह दे दिए खाना वगैरह देने के बाद क्या करने लगे उसको सुला दिए सुलाने के बाद वो एक बास्केट को उठा के कहाँ चले गए मार्केट में जा रहे सो so, मार्केट जाने से पहले कुछ चीज बोली है शी इन्फॉर्म्ड टू हर हस्बैंड टू कीप आई ऑन अ बेबी एस ई वॉस अ स्लीपिंग सो यहाँ पे ये बोला गया है तो जब ये कहाँ से मार्केट जाने से पहले अपने हस्बैंड को बोली है आ, देखो बच्चे सो रहे हैं बच्चे को एक नजर रखो बच्चे को थोड़ा देख लो ऐसे करके उनका वाइफ ने हस्बैंड को बोल के चले गए फिर उसमें ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है शी फ्रैंकली सेट 
उनको ये पता नहीं लग गई है शी डिट वॉन्ट अ लीव हर चाइल्ड विथ मंगोस दिस पॉइंट मस्ट बी इन योर माइंड ये वाला पॉइंट आपको माइंड में आना चाहिए जब वो कहा जा रही थी मार्केट जा रही थी सो उस टाइम पे फ्रेंकली अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मैंने मेरे बच्चे को मंगोस के साथ छोड़ना नहीं चाहती हूं करके उन्होंने क्या किए जाने से पहले वो बोलने लग गए फिर उसके बाद हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं मंगोस बहुत फ्रेंडली एनिमल है वो क्या नहीं करेगा कुछ भी नहीं करेगा आप बिल्कुल चिंता मत करो आराम से वो खुद देख लेंगे फिर दोनों क्या है बेस्ट फ्रेंड है करके कौन ने बोला उसका हस्बैंड ने बोला ये वाला पॉइंट दोबारा मैं आपको बता रहा हूं उनके वाइफ कहा जाने से पहले मार्केट जाने से पहले उनसे ये बोली कि मैं मंगूस को बच्चे को साथ मैंने छोड़ना नहीं चाहता हूं प्लीज उनको क्या रखो करके उन्होंने बोले फिर उसका हस्बैंड ने बोला मंगूस तो फ्रेंडली एनिमल है और हमारे बच्चे और मंगूस क्या है दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है करके उनके बोलने लगे फिर इसके बाद क्या हो गया द वाइफ वेंट अवे फिर वो चली गई थी फार्म हैड नो वर्क एट होम सो उनका जो किसका है हस्बैंड है उनको कोई काम नहीं था घर पे इन्होंने ये सोचने लगे चलो मैं थोड़ा केत वगैरह का दे के आ जाता हूँ ऐसे करके सोच के क्या किया इन्होंने बाहर चला गया फिर इन्होंने सोचा है कि मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा करके इन्होंने क्या किया है सोचा है नॉट फार अवे बहुत दूर जा नहीं जाऊंगा करके सोच के तो ये बाहर गया है जब इन्होंने बाहर गया क्या हुआ ऑन दी वे कुछ फ्रेंड्स लोगों को देखने लग गए फिर फ्रेंड्स के पीछे क्या करने लग गया वो चलने लग गया है फ्रेंड्स के पीछे जाने के बाद क्या हो गया है बहुत लेट हो गया है घर वापस आते तक मतलब कुछ समय मतलब जितना इन्होंने सोचा है उससे ज्यादा टाइम है हो गया है वो घर वापस आते तक सो so, वैसे बोल के क्या हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ एक विलेज में एक स्मॉल फैमिली रहते थे वो छोटे बच्चे के साथ फिर इन लोग एक डिसाइड किए हैं कि घर में कैसे भी करके क्या करेंगे एक पेट को लेके आएंगे वो छोटे बच्चे का कंपेरिंग जैसे रहेगा करके फिर उनकी मम्मी भी मारने लग गए फिर फार्मर ने क्या किया छोटा सा मंगूस को लेके आया मंगूस लेके आके दोनों क्या रहते थे बहुत दो से हजार बन के छोटे बच्चे छोटे बच्चे और मंगूस रहते थे फिर एक दिन फार्मर्स की वाइफ को मार्केट जाना पड़ा सो मार्केट जाते वक्त क्या हो गया इन्होंने अपने हस्बैंड को ये बोल के गए आपको बेचो क्या करो थोड़ा ख्याल रखो तो फिर क्या हो गया हस्बैंड ने क्या कर दिया है वहां से निकल के चला गया है इतना ही है फिर फ्रेंड को देखा है फ्रेंड को देखते ही वहां वापस आते वक्त बहुत ही लेट हो गया है इतना ही है पार्ट नंबर वन में सो स्टेट ट्यून्ड वी विल सी इन पार्ट नंबर टू थैंक यू